mandaste este libro, Belgrano, el gran patriota argentino. Lo estoy leyendo, apasionante. Bueno, Yo muchísimas no sabía gracias. que eran muy amigos San Martín y Belgrano. San Martín y Belgrano eran muy amigos. Eran muy amigos. Sí, 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 definitivamente. Yo pensé al contrario, que eran rivales y que había... No, 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 para nada. Se conocieron por carta. Ah, por carta, Porque sí. no coincidieron Nunca en coincidieron. Buenos Aires, apenas en, en Tucumán durante una época pero en Buenos Aires no consiguieron. Entonces la única manera que tenían era comunicarse por correspondencia, esa correspondencia que tardaba demasiado, Meses, ¿no? claro. hasta que finalmente por las desgracias militares de Belgrano, San Martín tuvo que ir a re reemplazarlo. Hay que tener en cuenta que San Martín era un cargo mucho menor que el de Belgrano. Ajá. Belgrano era general y era San Martín general, era teniente sí. coronel. Y Ajá. para Belgrano era mucho más que él, uh -huh. lo admiraba. ¿Eh? Así que eh, los dos cuando se conocieron se llevaron fantástico. Murió en la miseria Belgrano, ¿no? Sí, toda la, toda la familia, la verdad es que la familia Belgrano era muy fuerte. Uh -huh. Don Doménico Belgrano, que había venido de Neglia y se había dedicado al comercio, le había ido muy bien, tuvo 16 hijos y la verdad es que no tuvieron... 16 ¿no? hijos tuvo. 16 hijos, nueve varones y seis mujeres. ¿No? Sí, así Pero es. ¿por qué en su testamento él dijo que no tenía descendientes? Bueno, por algo muy particular. Él tuvo dos hijos. Un varón y una mujer. Un varón y una mujer con distintas madres. Sí. De hijos naturales se llamaban. Ah, naturales, ¿no? claro. El tema es que él tenía tantas deudas e inclusive tenía un par de propiedades. Que era había Maradona, dejado. entonces. Tenía, <risa> claro, bueno, dos nada pero, más. Sí, pero tenía, tantas, tenía una propiedad en Tucumán y quería dejársela a la hija que era la que más necesitaba. El hijo no ¿Manuela tanto. era la hija? Manuela Mónica Manuela, se, llama, sí, sí. se llamaba. Y para dejarle esa propiedad y que los deudores no le fueran encima de la propiedad, claro. es que dijo, no te no tengo ninguna descendencia, no descendencia, pero le dejo a mi hermano, Domingo Stanislao, que era un sacerdote, uh -huh. Domingo Stanislao, pero le dejo que él eh, atienda todas las cuestiones familiares. Uh -huh. y, al, y al hermano le dejó una nota que se ocupe de esa niña que era muy pequeña, en, en 1820, y eh, la, la chica había nacido en 1819. Uh -huh. Así que ella tampoco lo ¿Y pudo ¿Y los otros conocer. hijos siempre con la misma mujer? No, no, no. no. La primera fue una mujer casada. Era un poco escandaloso porque Ajá. Josefa Escurra se había mira, casado. Mira, mira, buena la historia, la pita, ¿eh? Linda. Mira, 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 es para, para que acá los señores actores hagan en algún momento alguna historia por el estilo. Linda. Josefa Escurra era eh, una mujer casada con un primo que se llamaba Esteban Escurra. A los siete años, en 1810, Esteban se fue a Europa, se volvió, porque en esa época no sé, se divorciaban, se, medio se separaban y nada más. Y ella, que había sido novia de Belgrano cuando eran jovencitos, parece que en esa época volvió a encontrarse y ahí hizo algo que era realmente lo, pero rarísimo. Irse a Jujuy, donde estaba el éxodo jujeño, sí, sí. a buscarlo a Belgrano, una mujer casada que se fue con un criado a la zona del, de, de batalla sí, a verlo a Belgrano. Lo amaba. Y bueno, claro. Lo amaba. Se, se pasaron una temporada juntos y cuando ya tenían que separarse, después de 11 meses que estuvieron juntos, ella tenía pancita y no podía venir hasta Buenos Aires porque la familia escurra iba a escandalizarse. Bueno, y la sociedad porteña. Y entonces... Era una familia aristocrática, ¿no? Los escurras, escurra. sí, desde ya. Ella era hermana de Encarnación Ah, escurra, de Encarnación Escurra. ¿no? Casada con Juan Manuel de Rosas. Claro. Que, bueno, ¿qué pasó? Lo tuvo el chico en Santa Fe y llegó a Buenos Aires con el niño en brazos, graciosamente, diciendo, miren el chico que adopté. Claro. Pero ah, no lo podía criar ella, sino que lo, lo crió eh, Juan Manuel de Rosas y Encarnación. Qué increíble. Los tíos se convirtieron en qué los padres padre. y la madre se convirtió en la tía. Mm. Alberto Migré, absoluto. ¿no? Ah, una, yo estaba pensando, una telenovela. Es no una estaba telenovela, pensando, ¿verdad? Sí, sí, para sí, hacerla. Sí. Sí. 